Mörg af stærstu ríkjum Evrópu lýstu í dag yfir stuðningi við Juan Guaido leiðtó og stjórnarandstöðunir í Venezuela. Trump bandaríkja fórseti útil okkar ekki að beita hervaldi til að koma Nikolas Mandur og fórseta frá. Sveitarstjórnar fólk og íbúar á landsbyggðinni skiptast í tvær fylkingar í afstöðu því vegkjalda. Bæjarstjórar í Bólungarvík og Fjarðabyggð eru ekki fylgjandi gjaldtöku í jarðgöngum sem þegar hafa verið tekin í nótkunn. Góð samvinna við stjættarfélög og aðila vinnumarkaðarins leikilatriði til að tryggja stöðuleiki húsnæðismálum, sérstaklega hjá ungu fólki segir félagsmálar á þeirra. Þingmaður samfylkingar segir lána gleð í bólu árana hafa breyst í lána ógleði. Ég held að maður verði bara háður þessu, segir meðlemur í samtökunum spesialistarinni á Íslandi. Hópur fólks á einhverfur óvinnu skelti sér í heilsubótargöngu í blíðun í morgun. Reisastórst líkan af tunglinu lýsir upp hörpu næstu daga í tengslu við UTM-messuna þegar að minnast þess að 50 ár eru frá því að mannað geimfar lendi á yfirborði tunglsins. Komið sæl, 16 Evrópuríki meðan hann að Svíþjóð, Finnland og Þýskaland viðurkendi í dag leiðtu á stjórnarandstöðunir í Venezuela sem réttmætan fórseta landsins. Nikolas Maduro, fórseti Venezuela, segist tilbúin að beita vopnuðum sveitum, verður reynt að beita hervaldi til að koma hann frá. Austuríki, Bretland, Danmörg, Finnland, Frakland, Georgia, Þýskaland, Lettland, Litáin, Luxemburg, Holland, Póland, Portugal, Svíþjóð, Spátn og Tjekland. Stjórnvöld í öllum þessum ríkjum tóku í dag afstöðu með Juan Guaido, fórseta Þings Venezuela, sem segist vera réttmætur fórseti landsins. Evrópusambandi hefur kraðist þess að núverandi fórseti Venezuela, Nikolas Maduro, haldi kostningar og gaf honum frest fram til kertaksins. Deshalb ist jetzt Guaido die Person, mit der wir ähm, äh, darüber reden und von der wir erwarten, dass sie einen Wahlprozess möglichst schnell ähm, in, initiiert. Und für, diesen, für diese Aufgabe ist er der legitime Interimspräsident aus deutscher und aus der Sicht vieler europäischer Partner. Evrópuríkin hafa þannig skipa sér í liðmið bandaríkjunum, Kanada og fleiri ríkjum sem stiðja Guaido. Samstaða verist hins vegar ekki að hafa náðst innan Evrópusambandsins sjálfs. Trump bandaríkjafórseti segist ekki útiloka hernaðaraðgerði gegn stjórn Nikolas Maduros. What would make you use the US military in Venezuela? What's the national security? Well, I don't want to say that, but certainly it's something that's on the, uh, it's an option. Maduro hefur hafnað kröfum Evrópusambandsins og segist tilbúin ef hervaldi verði beitt gegn honum. Bara? Y vas a salir de la presidencia manchado en sangre para los bolivarianos. Tenemos capacidad de diálogo, de entendimiento. Vamos a respetarnos. O es que vas a repetir un Vietnam en América Latina. Se lo diría, se lo repetiría. Guðlaugur Þór Þórðarsson, utarikisráðherra, þú varst að lýsa því yfir á Twitter fyrir örfáum mínútum að Ísland ætlar að styðja Juan Guaido, fórseta leðtu á stjórnarandstöðunum í Venezuela. Hver er grundvöldurinn fyrir þessari ákvörðun? Þetta á sér auðvitað langan aðtranda. Við þekkjum aðstæður í Venezuela í þessu landi sem er mjög ríkta af auðlindum er mjög alvælt ástand. Rétt kjörið þjóðþing hefur í svift völdum og það stappar við innræði eins og ástandi er núna. Evrópuríkin gáfu Maduro frest fram í gær að lýsi yfir því að það er að halda nýjar kostningar. Hann varð ekki við því. Þannig að við erum á samt Norðurlöndunum og flestum þeim þjóðum sem við standa okkur næst að lýsi við stuðningi við Guaido þangað til að nýjar kostningar verða. Hvað með ríkistjórnuna, hvernig var það rætti ríkistjórn og er eining í ríkistjórnunni um þessi skref? Já, auðvitað hef ég haldið ríkistjórnunni og fórustumenn hennar upplýstu þetta mál og sömuleiðis utrykismála nefnd. Þannig að það er einhugur í ríkistjórnin hvað þetta var þar. Og búið að upplýsa utrykismála nefnd? Já, ég gerði það áður en ég fór með þetta frambæði, sendi ég henni minnisblað um máli sem og þau þekkja það auðvitað mjög vel vegna þess að við hefur rætt þetta í nefndin áður. En nú er ljóst að það er mikil spenna, minn hún spennan ekstýrunum með hverjum deginum sem líður í Venezuela. Hvað heldur þú með framhaldið? Hvernig getur það eiginlega orðið? Það er spenna milli þeirra og í landinu. Ég vonast bara til þess að ástandið lægist, það er náttúrulega mjög mikilvægt að það verið haldna kostingar sem fyrst og réttkjörnir aðilar taki völdin í landinu og ástandi eins og ég nefndi mjög alvarlegt, þannig eru farsóttir, sjúkdómar, það eru við þrjár miljónir manna sem hafa flúið 
og þetta er land sem mjög ríkt af, af auðlindum og það er þess vegna mjög mikilvægt að við fáum farsal neðistöður sem fyrst en það er erfitt að spá fyrir um, um hvað gerist á næstu dögum. Guðlu Þór, bestu þakki fyrir að koma hingað til okkar í myndurið. Takk. Og við snúum okkur að öðrum fréttum bæjarstjórinn í Bólungarvík segir enga stemningu fyrir vegkjöldum en forseti bæjarstjórnar á Seyðisfyrði er fylgjandi þeim. Vörubílstjóri keirir daglega í gegnum alla fyrirhugað að gjaldtökustæði á höfuborgarsvæðinu. Meiri hluti umhverfis- og samgöngunemndar alþingis skilaði loks á fimmtudag áliti sínu um samgönguáallum til fimm ára. Eitt umdeildasta málið eru vegkjöldin sem eiga að fjármagna framkvæmdir. Vegkjöld eru algeng í Skandinavíu og víðar í Evrópu. Svíjar gera ráð fyrir að innheimta kilometragjald í stað skatta og bensín og dísil innan áratugar. Í fyrra kerði yfir tvær og hálf miljónum Ísland og vega kerði ræður ekki við fjöldan. Á næstu árum er búist við að tekju ríkisins af eldsnetiskjöldum minki um alltaf helming með fjölgun rafbíla. En hvar stendur til að rukka? Tilugurnar ná til þryggja samgöngu ása á Reykjanesbraut þar sem á að tvöfalda veg til Keflavíkur flugallar, á Suðurlandsvegi frá Reykjavík til Selfoss þar sem á að skilja akstur stefnur að og á Vesturlandsvegi frá Borgarnesi til Borgarinnar. Framkomi tilkynningu frá vegagerðinni í dag að breikkun hefjist í haust og lúki 2022 eins og til stóð þrátt fyrir tilfærslur og peningum. Íbúar í Grundarkverfi á Kjalarnesi og í sveitarfjölugum á Vesturlandi hafa ítrekað kallað eftir úrbótum hér á Vesturlandsvegi. Því að þó að þessi sól og logn í dag þá verður oft hérna ansi kvast og fjölmörg bílslis hafa orðið hérna á undanförnum árum. Flestir vilja bæta umferðaröryggi en leiðirnar eru umdeldar. Við erum að keira frá hérna Grundartanga og alveg suður á Reykjanes og annars vegar hérna Austur á Selfoss og Austur fyrir Kvólsvöll. Þannig að þetta er ansi mörg gjaldlið á leiðinni. Hvað með þá sem aldrei fara út úr Reykjavík og borga þar að leiðandi ekki veggjöld? Á móti þeim sem neyðast til að fara til Reykjavík og borga kannski veggjöld á mörgum stöðum. Mér finnst vera svo mikið óréttlæti í kringum þetta veggjöldatal. Þá stendur til að innhenda veggjöld í jarðgöngum landsins en ekki liggur fyrir í hvaða göngum eða hversu hátt gjaldið verður. Á til dæmis að innhenda veggjöld hér í Búningavíkur göngum sem er eina leiðin á landi til og frá Búningavík. Það þarf þá sem engan, engan sérfræðing til að finna út að fólki almennt í Búningavík er ekkert spennt fyrir þessu. Þannig að, þannig að stemmingin er mákvæmlega engin. Við viljum öryggi á veginni og við verðum að taka þátt í því sjálf. Það er ekki alltaf hægt að heimta allt af ríkinu. Á Austurlandi eru það helst tvenn jarðgöng þar sem kæmi til greina að hefja gjaldtöku. Norðfjarðargöng sem voru tekin í notkun 2017 og Fáskrúsfjarðargöng sem voru opnuð 2005. Þetta eru náttúrulega þjóðbrötur í þéttbýli og ef að ætti að leggja á þau gjald að þá væri alveg eins rétt að leggja á þjóðbrötur í þéttbýli eins og miklubrötina, mannverski sem þar eru. Málið horfir öðruvísi við þar sem stórar framkvæmdir býða. Þannig hefur sveitastjórn Djúpavogs fagnað veggjöldum sem myndu nýtast til að byggja heilsársveg yfir öksi og seðfyrðingar vona að veggjöld verði til að flýta göngum. Við erum hlynt veggjöldum. Útfæslan er líkilatriði og þá erum við að tala um upphæðina og, og, og svo staðarinda að þessi skattur er að renna allur til stóra samgöngu framkvæmda sem að hafa beði lengi. Já, það þarf kannski ekki að koma á óvart en það eru líka skiptar skoðanir um samgöngu áallun hér á Alþingi. Hjá mér er Jón Gunnarsson, vara að formaður umhverfis og samgöngu nefndar og talsmaður álits meirhluta nefndarinnar. Þetta er allt svolítið óljóst, þetta er ekki mikið af svona nákvæmum útfærslum en við tölum þá bara um veggjöldin. Hvenar munum við fara að sjá einhverjar nánari útfærslur áður? Ja, það er fyrir hugað að, að afgreyslu þessa máls lokinni að þá mun samgöngu ráð þeirra væntalega og vonandi í lok þessa mánaðar eða í marsmánuði leggja fram þing, hérna, lagafrumvarp sem að rammar þetta inn, það er að segja þau verkefni sem er undir og hvernig gjaldtöku verður hátta og þá náum við vonandi að afgreiða það fyrir vorið og þurfum þá síðan að enda og skoða samgöngu á allun strax í haust á grundvelli þess. Þetta eru róttækar breytingar á, á samgöngu kerfinu á Íslandi. Ertu bjartsýnn á að, að þetta fari svona í gegnum þingið? Já, ég geri mig vonur um það. Það er svo búið að líkja mikið yfir þess og ég sé ekki betri lausn til þess að stíga þau mikilvægu og skref sem nöðsynlega eru til að tryggja hér umferðaröryggi og eðlilegt flæði umferðar um vegi okkar. Við erum langt á eftir þeim þjóður sem við berum okkur sama við. Tollur af slýsum hér fyrir samfélagið er allt of hár og við þessu verður að bregðast og þetta, þessi leið sem að við römmum inn núna í meirilhuta samgöngunefndar er auðvitað mjög stórt skref í þá átt. 
En hvað með eins og bara þessi tildöngu göngu eins og í Bólungavík? Kemur til greina að, að leggja gjöld á það? Ástæðan fyrir því að við förum í, eða settum fram hugmyndur um gjaldtöku víðar á landinu og nefnum jarðgöngu í því sambandi er fyrst og fremst til þess að gæta jafnræðis á meðal landsmanna og komum finnst eðlilegt að það séu allir sem taki þátt í þessu átaki. Einnig er það kannski hugsað sérstaklega þá til þess að geta haldið áfram jarðganga áætlun sem að öðrum kosti er auðljóst með að við það er svona áætlunar sem líkja fyrir að það mun annars verða töf á því. Logi Már Einarsson, formaður samfylkingar, þú gagnrindir þetta á alþingi í dag, hvaða skoðun hefur á þessu? Já, sko, hér eru grundvalla breytingu að ræða. Eitt eru vegtollar þar sem þú ert að stytta leiðir, þar sem þú ert með umf- hérna, umhverju stýringu einhvers konar. Hitt er að innhemta vega skatta uh, af fólki og gefa engin fyrirheit um hvert fjármunnir lenda. Uh, þá þarf náttúrulega að skoða það á hvaða hópa þetta legst hingst, hvar á landinu, hvaða aldurshópa og tekjuhópa. Hér er verið að breyta úr kerfi þar sem að við höfum hingað til uh, fjármagnað þetta með þeim sem að geta borgað en ekki þeim sem geta notað og ef við færum nú í svipaðar grundvalla breytingar í helbyrðis og mentakerfið, hvert værum við að fara þá? Samgangu áallun verður tekin fyrir á alþingi á morgun og það verður eflust hasar þar. Við viljum að skipta aftur yfir til ykkar í afstaliti. Takk fyrir þetta, Sunna Valgerðardóttir á alþingi. Við viljum hins vegar að halda okkur á alþingi. Lánagleði bóluárana hefur breyst í lána ógleði eftir hrunsárana, sagði þingmaður samfylkingarinnar á alþingi í dag í umræðum húsnæðisvanda ungs fólks. Félagsmálaráðherra segir að góð samvinna við stjættarfélög og aðla vinnumarkaðarins sé líkil aðriði til að tryggja stöðuleika í húsnæðismálum. Það er kunnar hann frá þurfa að segja að vandi ungs fólks á húsnæðismarkaði stór. Á sama tíma og ungt fólk er að stopna fjölskyldu, ljúka námi og borg af námslánum eru íbúðar kaup í mörgum tilvikum nánast óyfirstíganleg. Þessi vandi var rættur á alþingi í dag að frumkvæði Guðmundar Andra Tórssonar sem bendi á að um þessar myndir búið um 45% fólks á aldrinum 18 til 29 ára í fóreldrahúsum. Þetta unga fólk nær ekki að safna fyrir útborgun í íbúð því tekjurnar gef ekki sveigrúm fyrir sparnað á sama tíma og leigu verð fer hækkandi. Þar að auki hefur húsnæðis verð hækkað sífelt umfram kaupmátt sem gerir það að verkum að upphæðin sem þarf til að fá húsnæðislán hjá bökkunum hækkar sífelt. Lána gleði bólu árana hefur breyst í lána og gleði eftir hruns árana. Guðmundur Andri beindi máli sínu til félagsmálaráðfera sem tók undir að það væri erfiðara fyrir ungt fólk að fara út á húsnæðismarkaðinni en áður. Samhljómur var meðal þingmannum að þennan mikla vanda verði að leysa og í því samingi bent á krónuna, okurvexti og verðtryggingu. Og það var kallað eftir frekari aðgerðum stjórnvalda. Ríkistjórnin hefur sagt það í húsnæðismálum líkt og í fleiri stóru málum að þá viljum við eiga gott samstarf og sam, samvinnu við stjættarfélögin og við aðila vinnumarkaðar um frekari þróun húsnæðiskerfisins. Vegna þess að ég er sannfærður um að takist okkur að taka á þessum stóru málum, þá mun okkur takast að ná hér stöðuleika í húsnæðismálum á þess að gangi í Evrópusambandi og taka upp Evru, háttvirtu þingmaður Guðmundur Andri Þórsson. Sjö sveitarfélög er að hefja tilraunaverkefn á vegum íbúðalónasjóðs um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Í dala byggð á að stopna leigufélag en í Hörgársveit kemur til greina að breyta heimavist í leigufúsnæði. Dalabyggð er eitt sjö sveitafélaga sem tekur þátt í tilraunaverkefni um húsnæðisuppbyggingu á landsbyggðinni. En hér í Búðardal eins og víðar hefur orðið stöðnun á húsnæðismarkanum. Við erum sjálfur sér fyrir stöðu eins og mörg önnur sveitafélög út á landi að, að, að það er mjög mikill munur annars vegar á, á byggingakostnaði og hins vegar fastlegnaverði. Og þar að leiðandi hefur ekki verið byggt þannig mjög litlu mæli. Dalabyggð hefur ákveðið að setja á fót húsnaði saman í félag til að bregðast við skorta og leigu í búðum samhliða verkefninu. Fólk sem er að gera velta sig fyrir þeim möguleika að, að setja stað á stöðum eins og í Dalabyggð, það kemur ekki. Þú uh, hefur kannski möguleika á að kaupa einn en uh, eðlilega er fólk í tilbúið til þess svona í fyrstu aðrinu. Kristján sér verkefni sem leið til að kortleggja þær breytingar sem þörfir á til að koma til móts við stöðun á víða á landsbyðinni. En aðalega snýstöðun áttúrulega það bara að koma svona ákveðinu hreyfing á hlutina. Í Hörgársveit er staðan að sömu leið til önnur og ef til vill skárri. Því hér er að lipna yfir markaðnum eftir langvarandi húsnæðiskort. Hér á Lónsbakka í næsta nágrenni Akurjar eru að hefjast framkvæmdir og er stemt að því að byggja í 90 íbúðir á næstu árum. 
Nota á tilraunaverkefnið til uppbyggingar á öðrum og kaldari svæðum, til dæmis á hjaldeiri þar sem búa um 50 manns. Já, á hjaldeiri erum við tilbúið með skipulag fyrir þó nokkuð mörg einbýlishús. Við höfum jafnvel huga á því að endurskoða það skipulag og setja þá þar upp húsnæði þar sem hægt er að byggja smörri íbúðir. Þá er í myndinni að breyta gömlu heimavistinni við Þelamörkur skóla sem hefur staðið auð í nokkur ár í um tíu íbúðir. Hér eigum við hús sem að vissulega þarf lagfæringa við en gæti alveg fallið vel inn í það að gera hér smærri íbúðir. Þetta er geysilega fallegu staður og stutt í þéttbýlið og hér er sundlega í bakkarinnum. Björgunarlið á Ítalíu hélt í dag áfram leita skíðamanni sem lendi í snjóflóði í fyrraðan á látt korma jör skíðasvæðinu á Norður Ítalíu. Þrýr félagar hans hafa þegar fundist látnir, tveir frakkar og tveir breytar voru í þessum hópi sem hafði farið út af tróðnum skíðabrautum þegar snjóflóði fjall á þá. Korma jör er eitt af þekktustu skíðasvæðum Ítalíu. Það skipti miklu máli að hreyfa sig, maður verður hraustur af því og það bætir geðið. Þetta segir hress göngugarpur á einhverfu rófunni sem skelti sér í gönguferð í morgun. Strákar, viljið þið ekki einhver mannborða? Þú ætlar að vera almennlega búin í þessu göngu? Menn að finnst þetta er allt slétt eða það er best að vera með einhver svona auka grip? Vera skinsamur? Já, ég meina, ég ætla ekki að fara að detta og brjóta hálsinn á mér, alveg Þetta eru spesialistan á Íslandi, en að búin er að vera starfandi frá miði árinu 2011, byggt á danskri hugmyndafræði upphæðlega og sem gengur út á það að virkja einstaklega og einhverju rónu, átjöfnar og eldri. Og svo bætist liðsauki í gönguna. Þú ert bara mættur í göngu? Já, reyfing er góð fyrir sál og líkama, þannig að Hvað er betra en að fara í stuttan göngutúr á fallegum morgni ef maður hefur tíma? Heyrðu það, þá bara örgu hérna stað. Bra, bært, takk. Það er fullt af fólki sem vanta stuðning, fólk sem er að svipa stöðu, það þarf að hjálpa þeim. Ert þú búin að vera að labba á hverjum degi núna? Ég labba á hverjum einu þessu degi. Skiptir máli að fara út á hverjum degi aðeins og anda sér fersku lofti? Já, það skiptir mjög miklu máli. Það hreyfa sig og maður að vera að spurka. Hraustur að því. Og bætir svolítið geði? Já, líka. Það gerir það. Það er svo bara aftur á morgun, út að ganga það. Já, hver veit um maður stekki nú og fá sér svona smá göngutúr? Það er eftir þetta, þetta er svo frískandi. Ég held að maður verið bara háður þessu. Og við fáum meira fórsetanum í Kastljósi, ekki sagt? Jú, Guðni ætlar að koma til okkur í Kastljósi þá sem Bryndís Björk Ásgeirsdóttur, hún er dósent við sálfræðdeild háskólans í Reykjavík. Hún er að hleypa á stórri rannsókn á stokkunum um geðheilsu Íslendinga. Og Guðni er verndari verkefnisins og þau ætla að segja okkur frá því hérna eftir. Hljóma spennandi. Takk fyrir þetta. En við ætlum að fara til Abu Dhabi því ég búist er við að á annað hundar þúsund mann sæki Messu Frans Páfa á morgun í borginni Abu Dhabi í samanniðu arabísku fyrstadæmanum. Frans er fyrsti Páfin í sögu kaþursku kirkjunar sem fer í opinbera heimsókn á arabíuskagan þar sem Íslam á uppruna sinn Páfin hittir í dag ymsa trúarleitu á svæðinu og kemur fram með þeim opinberlega. Gestir Hörpu fengu að baða sig í tungsljósi í dag þegar kveikt var á listaverkinu Museum of the Moon eftir breska listamannin Luke Jerram. Listaverki sem er sjö metrar í þvermál er upplásið tungl með nákvæmum háskerpumyndum frá bandarísku geimferðastofnunin í NASA. Verkið er sett upp í tengslu við UTMS-una sem hefst formlega á föstudag, búist við alltaf 15.000 gestum á tæknisýninguna sem haldin verður í tengslu við ráðstefnuna en þetta er í nýjunda sinn sem hún er haldin. Og Höskuldur Kári Skanfréttamann Hann er í Hörpu núna. Já, og hér fyrir aftan mig er einmitt þetta magnaða verk eins og svífandi um í lausu lofti hér inni. En hjá mér er Arnheiður Gummundsdóttir framkvæmdastýra utið messunar eða upplýsingatækni messunar. Já, hvers vegna völdu þið þetta verk til þess að kynna rástefnuna? Við ákvæðum að tengja tunglið svolítið við utið messunni ár og þar sem er liðin 50 ár frá því að fyrsti maður um steg á tunglið þá fást okkur tilvælega að tengja þetta því að við þurfti tækni til þess. Þannig að það bauðst okkur þetta verk og ákvæðum að skella okkur á það. Þetta er svona farand listaverk ef svo má orðið komast? Já, þetta tungl ferðast um heiminn og er svona til sýni sem stórum flottum húsum og bara mjög gaman að fá að koma með þetta til Íslands. Ég segði mér sannars frá þessari ráðstefnu sem hefst á föstudag. Já, við erum sem sagt með utimessuna, þetta er utimessu vikan sem er að byrja núna og þá byrjum við svona með tunglinu og verðum við einhverja viðbyrðu út um allan bæ. Síðan á föstudaginn þá erum við með ráðstefnu fyrir 
tölvu fólk og það er svona lokur ástæðum hérna í Hörpu. Svo opnum við upp að gátt á sunnudaginn. Þá getur almenningur komið og séð tunglið og séð allt sem er í gangi hér á sýningarsvæðinu. Það verða risaðilur og alls konar tækni og sýnda veruleiki og skemmtilegt. Þannig að þið er vona á alltaf 15.000 gestum á laugardag. Já, það er aldrei að vita en takk hjálega fyrir þetta. Við látum þessu lokið hérðan úr Hörpu. Takk fyrir það, Höskuldur Kári Skram í Hörpu. En við erum að spá í veðrið. Það er búið svolítið kalt um helgina en þú veist að búið að breytingar, ég sagt. Já, nú það er vaksandi austanátt núna og svona er landi nótt og það verður komin hvassveðri og skafreyningur í fyrramálið. Alls staðar? Já, um allt sunnum verð landið og sérstaklega síðsta landinu. Og síðan svona bætir í vindin á morgun hægt og rólega og seinni partinn er gert ráð fyrir að verið jafnvel komið ofsa veður undir eigafjöllum og Og þetta verður svona slæmt alveg fram á annað kvöld en þá fer nú svona hægt og rólega að draga úr. Og teigir þetta sé breyðir þetta aðeins úr sér um landið? Já, þetta er fyrst og fremst hérna um sunnumært landið. Þannig að hérna... Svo við sjáum að þessu korti sem þú varst með. Já, leiðinda veður á morgun um sunnumlands. Takk fyrir þetta, Sigurður. Þú ferð yfir þetta betur á eftir. En nú náttúrum við að sjá hvað Haukur Harðarsson ætlar að bjóða upp á í íþróttafréttum kvöldsins. New England Patriots varði gerkvöld NFL-meistari ruðningi í sjötta sinn þegar liði vann Los Angeles Ramsey ofurskálun í Atlanta í Georgiuríki. Tom Brady varðum leið sigursælsta leikmaður í sögu deildarinn en aldrei hafa jafn fá stig verið skorið í úrstilltileik NFL. Og Grindavík vann mikilvægan sigur og tindastóli úrstilt karla í körfubólta í gerkvöld. Og þá er það helstu fréttur kvöldsins. Íslensk stjórnvöld lýstu í kvöldi yfir stöðningi við Juan Guaito leitu á stjórnarandstöðinu í Venezuela rétti svo hátt í 20 önnur Evrópuríki gerðu í dag. Guðlaugur Þór Þórðarsson undarríkisráðfyrra segir mikilvægt að þar verði haldnar kostningar sem fyrst. Sveitarstjórna fólk og íbúar á landsbyðinni skiptast í tvær fylkingar í afstöðu til vegkelda, bæjar stjórar í Bólungarvík og fjarðabyð eru ekki fylgjandi gjaldtöku í jarðgöngum sem þegar hafi verið tekin í nátkun. Góð samvinna við stjættarfélag og aðra vinnumarkaðarins er líkil atriði til að tryggja stöðuleika í húsnæðismálum, sérstaklega hjá ungu fólki segir félagsmálaráðfyrra. Þengmaður samfylkingar segir lána gleði bólu árana hafa breyst í lána og gleði. Ég held að maður verði bara háður þessi segir meðlumir í samtökunum spesialisterni á Íslandi, hópur fólks á einhverfu rófinu skelti sér í heilsubótargöngu í blíðunni í morgun. Og þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum veðri og karsljósi. Það er næst fréttir í útvarp og sjónvarpur klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna hennar úr.is. En við sjáumst klukkan 10, verið þess að hér.